ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും എന്തൊക്കെയുണ്ട് എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ ഞാൻ ഇന്നും കുറച്ച് വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ എന്താണെന്ന് അറിയണ്ടേ ചക്കക്കുരു ആണ് നമുക്ക് ചക്കക്കുരുവിൻ്റെ തൊലി മാത്രം മതിയെന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു തൊലിയൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കത്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ബ്ലേഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചുകൂടി നന്നാവുക അപ്പോൾ ആ ചക്കക്കുരുവിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചുറ്റുഭാഗം തുടങ്ങിയിട്ട് ലാസ്റ്റ് വരെ ഒന്ന് ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് ഒരു കീറി കൊടുക്കുക കീറി കൊടുക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും അതൊന്ന് പൊളിഞ്ഞ് കിട്ടും അപ്പോൾ അത് അല്ലാതെ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ കീറി പോകാതെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ തൊലി എടുത്തിട്ട് രണ്ടെണ്ണാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം കട്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം നമ്മൾ സിസേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആ ഒരു പീസ് എടുത്തിട്ട് അത് ഒരു പെറ്റലിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ഒന്ന് നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു മേലേക്ക് ഇങ്ങനെ അധികം പൊങ്ങി നിൽക്കുന്ന ആ ഭാഗമില്ലേ അതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയാൽ മതി അപ്പോൾ ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ കിട്ടും നമ്മൾ ചക്കക്കുരുവിൻ്റെ ആ ഒരു തൊലി ചക്കക്കുരു ഒന്നും ഇങ്ങനെ മാറ്റാനുള്ള ഒരു പണിയുള്ളൂ അതിങ്ങനെ കീറി പോവാതെ കുറച്ച് നൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കവറ് പോലെയുള്ളതാണല്ലോ അപ്പോൾ അതൊന്ന് കീറി പോവാതെ നമ്മളൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി കുറച്ച് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചക്കക്കുരുവാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് തന്നെ കിട്ടും നമുക്കത് പൊളിഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൊളിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ ഉണങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു ചക്കക്കുരു നോക്കി തന്നെ എടുക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് നല്ല വീതിയുള്ള നല്ല വലുപ്പമുള്ള ടൈപ്പ് ചക്കക്കുരുവാണ് കുറച്ചുകൂടി നന്നാവുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കവറിന് നല്ലൊരു വലുപ്പം ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലവേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത് നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് പെറ്റൽസൊക്കെ ഇവിടെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് ഈർക്കിൽ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ബ്രോം സ്റ്റിക്ക് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു അറ്റത്ത് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം ഞാൻ ഗ്ലൂ കണ്ണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം നമ്മൾ ഒരു പെറ്റൽ നമ്മൾ ആ പെറ്റലിൻ്റെ ആ ഒരു നൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം പുറത്തോട്ടാകുന്ന രീതിയിലൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുക ആ ഒരു പൊങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഭാഗം പുറത്തോട്ട് അപ്പോൾ ആ ഉള്ളിലായിട്ടാണ് വരുന്നത് എന്നിട്ട് അതിന് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ അടുത്ത പെറ്റൽ ഒട്ടിച്ചെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു പെറ്റലിനെ എങ്ങനെ കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുക ഇനി അടുത്ത പെറ്റൽ ഒട്ടിക്കേണ്ട നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണം ഒട്ടിച്ചതിൻ്റെ ആ ഒരു ജോയിൻ്റ് ഉണ്ടാവില്ല രണ്ട് സൈഡ് അപ്പോൾ ആ ഭാഗം കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം അടുത്ത പെറ്റൽ നമ്മൾ ഒട്ടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണം ഒട്ടിച്ചു അപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം ഒട്ടിച്ചിട്ട് ഒരു സൈഡിൽ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പിൻ്റെ അവിടെ ഒരു പെറ്റൽ ഇവിടെയും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വേറൊരു പെറ്റലും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ നാല് പെറ്റലായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കാരണം ആദ്യം രണ്ടെണ്ണം പിന്നെ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് രണ്ടെണ്ണം അങ്ങനെ നാല് പെറ്റൽ ഇവിടെ ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഫ്ലവറിന് ആറ് പെറ്റലാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണം ആദ്യം ഒട്ടിച്ചു ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് ബഡിൻ്റെ രൂപത്തിൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ജോയിൻ്റ് വരുന്ന ആ ഒരു ഭാഗത്ത് രണ്ടെണ്ണം ഒട്ടിച്ചു പിന്നെ ആ രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ ജോയിൻ്റ് വരുന്ന ഭാഗത്ത് വേറെ അങ്ങനെ ഒരു ആറ് പെറ്റലാണ് ഞാനിവിടെ ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാനൊരു തൂലിപ്പിൻ്റെ ഫ്ലവറാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് സിക്സ് പെറ്റൽസാണ് യൂസ് ചെയ്യാം അതിതുപോലെ ഇങ്ങനെയാണ് വരിക ആ ഒരു മെത്തേഡിലാണ് ഞാനിത് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഫ്ലവറും കൂടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഒരു പെറ്റൽ അതിൻ്റെ ഒരു പൊങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഭാഗം പുറത്തോട്ടാകുന്ന രീതിയിൽ ഒട്ടിച്ചെടുക്കുക പിന്നെ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് വേറൊരു പെറ്റലും കൂടെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം പിന്നെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ജോയിൻ്റ് വരുന്ന ആ ഭാഗം കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ അടുത്ത പെറ്റൽ ഒട്ടിക്കേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ മൂന്നാമത് ഒട്ടിച്ച ഈ ഒരു പെറ്റലിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് നാലാമത്തെ ആ ഒരു പെറ്റലും ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ആ ഒരു രണ്ട് ഇപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ നാലാമത്തെ പെറ്റൽ ഒട്ടിക്കുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു ജോയിൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഗ്യാപ്പില്ലേ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ഫിഫ്ത്തും സിക്സ്ത്തും ഒട്ടിക്കേണ്ടത് ഇപ്പം നമ്മളുടെ ഒരു രണ്ടാമത്തെ ഫ്ലവറും സിക്സ്
അപ്പം ഞാൻ ആ ഒരു യെല്ലോ കളർ കൊടുത്തിട്ട് അതിന് ജസ്റ്റ് ഒരു റെഡ് തന്നെ കൊടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു ലൈൻസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ടൂലി ഫ്ലവർ കാണാമല്ലോ പല ഷെയ്ഡ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ടൊക്കെ കാണാമല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ ഞാനതൊന്ന് രണ്ട് ഡബിൾ കളർ ആക്കിയിട്ട് ഒന്ന് കൊടുത്ത് നോക്കിയതാണ് അപ്പോൾ അതിന് പെയിൻറ്റ് ഡ്രൈ ആവണമെന്നൊന്നുമില്ല അതിൻ്റെ മുമ്പ് തന്നെ ചെയ്യാം കാരണം ജസ്റ്റ് ഒരു ടച്ച് ചെയ്യുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ ബ്രഷിൽ അധികം പെയിൻറ്റ് ഇല്ലാതെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ഫ്ലവർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കതിന് ഈ ഒരു ഈർക്കിലിൻ്റെ ഭാഗം കാണാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രീൻ ടാപ്പ് ഒന്ന് ചുറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ പെയിൻറ്റൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു സ്റ്റമ്മിൽ ഗ്രീൻ ടാപ്പ് ഫ്ലവർ ടൈപ്പാണ് ആക്ച്വലി അതിൻ്റെ പേര് ഞാൻ എപ്പം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഗ്രീൻ ടാപ്പ് എന്നാണ് പറയുക എനിക്കൊരൊക്കെ കമൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫ്ലവർ ടൈപ്പ് എന്നാണ് പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പക്ഷെ ഞാൻ പണ്ട് തൊട്ടേ പറഞ്ഞുള്ള ആ ഒരു ശീലം കൊണ്ടായിരിക്കും എനിക്ക് എത്ര ഫ്ലവർ ടൈപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് കഴിഞ്ഞാലും ആ ടൈം ആവും എപ്പോഴും ഗ്രീൻ ടാപ്പ് എന്നാണ് പറയാം അപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് ഫ്ലവർ ഇവിടെ ഫ്ലവർ ടൈപ്പൊക്കെ ഒട്ടിച്ചിട്ട് റെഡി ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കൊരു ലീഫ് വേണ്ടേ അപ്പം ഞാൻ അതിന് നമ്മളെ തെങ്ങിൻ്റെ ഓലയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഉണങ്ങിയ ഓല എടുത്തിട്ടുണ്ട് കോക്കനട്ടിൻ്റെ ലീഫ് എടുത്തു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഈർക്കിൽ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു പീസില്ലേ അപ്പം അത് ഞാനൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് എത്ര വലുപ്പമുള്ള ലീഫാണോ വേണ്ടത് ആ ഒരു രീതിയിൽ ആദ്യമൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ അതൊന്ന് ലീഫിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്യണം ടൂലിപ്പിൻ്റെ ആ ഒരു ലീഫ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇങ്ങനെ നീളത്തിലുള്ള കുറച്ച് നടുക്ക് ഭാഗം കുറച്ചിങ്ങനെ വീതി കൂടിയിട്ട് അങ്ങനെയുള്ളൊരു ലീഫാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മളൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുക അപ്പം ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം കട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ തിന്നായിട്ടുള്ള ലീഫ് മതിയെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പം ഞാനിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് കുറച്ച് വീതി കുറവും ഒന്ന് വീതി കൂടി പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ തെങ്ങിൻ്റെതാകുമ്പോൾ ചീത്തയായി പോകുന്നില്ല പെയിൻറ്റൊക്കെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ കാലം തന്നെ നിൽക്കും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈപ്പ് ലീഫിന് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് പകരം നമ്മൾ ക്രേ പേപ്പർ ഗ്രീൻ ക്രേ പേപ്പറൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മുമ്പൊരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്ത പോലെ എക്സറേ ഷീറ്റ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കത് പെയിൻ്റ് പെയിൻറ്റ് അടിച്ചെടുത്താലും മതി അപ്പം ഞാൻ ഒന്ന് നോക്കിയതാണ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാണ് ഈ ഒരു ലീഫ് കാരണം നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് അതിന് ആ ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു ലൈൻസ് പോലെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ ഒരു ലീഫിന് തെങ്ങിൻ്റെ അപ്പോൾ അത് ശരിക്കും കറക്റ്റായിട്ട് ആ ടൂലിപ്പിൻ്റെ അതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് ഒരു ഒരു സൈഡ് ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് പെയിൻറ്റ് അടിച്ചതിൻ്റെ ശേഷം ഗ്രീൻ കളറാണ് കൊടുക്കുന്നത് പെയിൻറ്റ് അടിച്ചിട്ട് അതൊന്ന് ഡ്രൈ ആയതിൻ്റെ ശേഷം അതിൻ്റെ മറ്റേ സൈഡും കൂടെ ഒന്ന് പെയിൻറ്റ് അടിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എന്നിട്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് ഡ്രൈ ആക്കാൻ വെക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെയും കുറച്ച് ഫ്ലവേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിങ്ക് വൈറ്റ് വൈറ്റും പിങ്കും കൂടെ ഷെയ്ഡ് കൊടുത്തിട്ട് അതുപോലെ വയലറ്റ് പല കളർ ഞാൻ ഒരുപാട് കളേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കി ഇപ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് ഫ്ലവേഴ്സൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ലീഫും ഇവിടെ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ലീഫും ഒരു ഫ്ലവേഴ്സൊക്കെ ഒന്ന് ഒന്നുകൂടെ ജോയിൻ ചെയ്ത് റെഡി ആക്കി വെക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ കുറേ ടൂലി ഫ്ലവറിൻ്റെ ആ ഒരു കളറിലൊക്കെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്റ്റമ്മിന് കുറച്ച് ഭാഗം ഞാൻ ഫ്ലവർ ടൈപ്പും ബാക്കി ഭാഗം ഈ ക്രേ പേപ്പറും നമ്മൾ ഫ്ലവർ വൈസിലൊക്കെ വെക്കുന്ന ബാ സമയത്ത് കാണുന്ന ഒരു ഭാഗം നോക്കി ഫ്ലവർ ടൈപ്പും ബാക്കി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ക്രേ പേപ്പറൊക്കെ യൂസ് ചെയ്താലും മതി അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ ഓരോ ലീഫും ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ലീഫ് എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ആ ഒരു കമ്പിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയൊരു പീസ് ഫ്ലവർ ടൈപ്പ് എടുത്തിട്ടൊന്ന് ചുറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാതെ ആ ഒരു സ്റ്റമ്മിൽ ഫ്ലവർ ടൈപ്പ് ചുറ്റുന്ന സമയത്ത് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ലീഫ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചെയ്തു കൊടുത്താൽ മതി കാരണം ഞാൻ എല്ലാത്തിനും ഫ്ലവേഴ്സ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് തന്നെ ഒട്ടിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ അതാണ് ഞാൻ ചെറിയൊരു പീസ്
വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ തന്നെയാണ് ലീഫാണെങ്കിലും ചക്കക്കുരുണ്ട തൊലി ഈർക്കിലും ഒക്കെ നമ്മളിതിന് പെയിൻറ്റ് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പെയിൻറ്റിൻ്റെ കളേഴ്സൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ചോയ്സിനനുസരിച്ച് തന്നെ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ആ ഒരു ചക്കൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു കാലാണല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചക്കക്കുരുക്കെ ഒന്ന് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്കിതുപോലെ ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ഫ്ലവേഴ്സൊക്കെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം നല്ല ഭംഗിയാണ് ഉണ്ടാക്കി എടുത്താൽ അത്ര പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ചീത്തയായി പോകുന്നൊന്നും പെയിൻറ്റ് അടിച്ചിട്ടൊക്കെ നല്ല സ്ട്രെങ്ത്തിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാർണിഷൊക്കെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കാലം നിൽക്കും പിന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ നല്ല എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ അതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് പിക്ചേഴ്സൊക്കെ അയച്ചു തരേണ്ടത് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലേക്കാണ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൻ്റെ ആ ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ടാണ് ഞാനിവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് പാം ക്രാഫ്റ്റിന് തന്നെയാണ് പേര് അപ്പോൾ അതുപോലെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ഫോളോ ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യണേ അപ്പോൾ അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്